வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஆறில் எட்டில் நான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று பை லேம்டா ஈக்குவல் டு இசட் பை இரண்டு மற்றும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஐந்து ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இசட் பை லேம்டா ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன எனில் லேம்டாவின் மதிப்பை காண்க மேலும் இவ்விரு கோடுகளை கொண்ட தளங்களின் சமன்பாடுகளை காண்க பாருங்க இந்த கோடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமையுது அப்படின்னா லேம்டாவோட மதிப்பு என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரே தளத்தில் அமைவதற்கு நமக்கு என்ன நிபந்தனை சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இதோட மதிப்பு ஜீரோவா இருக்கும் சரியா இப்போ பாருங்க நம்ம ஏ பி சி டி நான்கு வெக்டர்களை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்க கொடுத்துருந்த தளத்தை எடுத்து எழுதிட்டோம் இதை கொஞ்சம் கரெக்டான வழிவதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எழுத போகிறோம் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை இரண்டு இது எப்படி எழுதுறனா ஒய் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஜீரோ பை இரண்டு சரியா இதே இதே மாதிரி கரெக்டான வடிவத்துக்கு மாற்றி எழுதும் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று பை ஐந்து ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று பை என்ன இருக்குது பாருங்க இரண்டு இல்லையா இரண்டு ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஜீரோ பை லேம்டா இப்போது இதில் இருந்து தான் நம்ம ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் ஏ வெக்டர்னால் பாருங்கள் புள்ளி இந்த இடத்துல புள்ளி என்ன பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அப்போது இந்த மை இதை பார்க்கக்கூடாது இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடாது மைனஸ் எல்லாம் மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று அப்போது ஒரு ஐ கேப் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் இதான் என்னது இந்த நேர்கோடியில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி இணை வெக்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கீழே இருக்குது ரெண்டு லேம்டா ரெண்டு அப்போ அந்த இணை வெக்டரை நம்ம பின்னு எடுக்கணும் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் லேம்டா ஜே கேப் ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் இது வந்து பின்ற இணை வெக்டர் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சீன்ற வெக்டர் இந்த ரெண்டாவது கோடு இருக்குல்ல இந்த ரெண்டாவது கோடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ இதான் என்னது சீன்ற வெக்டர் சீன்ற வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒரு ஐ கேப் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் அதுக்கடுத்தது டீன்ற வெக்டர் என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்கக்கூடியது அதாவது இணை வெக்டர் ஐந்து ஐ ப்ளஸ் இரண்டு ஜே ப்ளஸ் லேம்டா கே ஐந்து ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் லேம்டா கே கேப் சரியா இப்போ பாருங்கள் நான்கு வெக்டர்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் வேணும் அதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு இங்கே சி வெக்டர் இருக்கு மைனஸ் ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் மைனஸ் பண்ணணும் எதை ஏ வெக்டர் அப்படி எடுத்து எழுதுங்க ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் அப்போ மைனஸ் ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் எந்த மாட்டாலும் மைனஸ் உள்ள பெருங்க மைனஸ் ஐ கேப் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஜே கேப் இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஜீரோ கே கேப் ஜீரோ இருக்கிறதுனால நீங்கள் மைனஸ் போட்டாலும் சரி ப்ளஸ் போட்டாலும் சரி அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐ அப்போ மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் ஜே கேன்சல் ஆயிரும் ஜீரோ அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே கேப் ஜீரோ கே கேப் ஜீரோ ஜே கே கேப் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ கே கேப் தான் வரும் அப்போ என்ன மட்டும்தான் இருக்குது சரி ரைட் இது அப்படியே கூட இருக்கட்டும் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும்னா பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் வேணும் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இந்த கிராஸ் வந்தாலே என்ன பெருக்கல் இந்த அணிக்கோவை மதிப்பு தான் நமக்கு ஞாபகத்து வரணும் குறுக்கு பெருக்கம் சரியா ஐ கேப் ஜேக்கப் பி வெக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜேக்கல் ரெண்டு லேம்டா ரெண்டு இரண்டு லேம்டா இரண்டு அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் பி டி வெக்டர் ஐ ஜேக்கில் ஐயோட கிழ ஐயோட கிழ ஐந்து ஜேவோட கிழ ரெண்டு கேவோட கிழ ரேம்டில் அப்போ ஐந்து இரண்டு லேம்டா சரியா ஈக்குவல் டு முதல்ல விரிவுபடுத்து இந்த குறியீடு முக்கியம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் சரியா முதல்ல இந்த ஐ கேப் 
இந்த ஐ இருக்கக்கூடிய நிறைய நேரில் மறைச்சிருவோம் லேம்டாவே லேம்டாம் பெருக்குனா லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் பண்ணணும் சரி அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் ஜே இருக்கக்கூடிய நிறையில் மறைச்சிடுவோம் ரெண்டே லேம்டாம் பெருக்குனா இரண்டு லேம்டா மைனஸ் பண்ணணும் ஐ ரெண்டா பத்து அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் கே கேப் இங்கே இதை என்ன செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டா நான்கு மைனஸ் ஐந்து லேம்டாம் பெருக்குனா ஐந்து லேம்டா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இதை இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது இப்போ இது வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒரே தளத்தில் அமையுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரே தளத்தில் அமையிறதுனால சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இதோட மதிப்பு என்னவாக தான் இருக்கும் ஜீரோவாகத்தான் இருக்கும் இப்போ மதிப்பு பிரதிடுங்க சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமா என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் சரியா டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் டி வெக்டர் இங்கே இருக்குது அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க ஐ கேப் இன்டு லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு மைனஸ் ஜே கேப் இன்டு இரண்டு லேம்டா மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் கே கேப் இன்டு நான்கு மைனஸ் ஐந்து லேம்டா சரியா இதோட மதிப்பு கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் புள்ளி பெருக்கள் ஐ ஜே கே கேளுகள் நம்ம அப்படியே பெருக்கலாம் இங்கே ஐயோட கேளு மைனஸ் இரண்டு இங்கே ஐயோட கேளு லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு இங்கே ஜேவோட கேளு ப்ளஸ் ஜீரோ இங்கே ஜேவோட கேளு என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் இரண்டு லேம்டா மைனஸ் பத்துன்னு இருக்குது அதுக்கடுத்து இங்கே கேவோட கேளு ஜீரோ இங்கே கேவோட கேளு நான்கு மைனஸ் ஐந்து லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இரண்டு அப்படியே இருக்கட்டும் லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஜீரோவே இந்த பிராக்கெட்டும் பெருக்குனா ஜீரோ ஜீரோ இந்த பிராக்கெட் பெருக்குனா ஜீரோ தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது ப்ளஸில் ஜீரோவுக்கு மதிப்பு இல்லை நம்ம விட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் அப்போ ஜீரோ பை மைனஸ் ரெண்டுனா ஜீரோ தான் அப்போது லேம்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு வலது கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் நாலாக மாறிடும் அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன வரும் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நான்கு அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இரண்டு லேம்டாவுக்கு நம்ம ரெண்டு மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு மதிப்புகளை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யணும் கார்டீஷியன் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன் கார்டீஷியன் சமன்பாடுனா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய நேர்கோடு வந்து என்ன வடிவத்தில் இருக்குது கார்டீஷியன் வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ நம்ம கார்டீஷியன் சமன்பாடு மட்டும் கண்டுபிடித்தால் போதும் நம்ம லேம்டாவுக்கு ரெண்டு மதிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ லேம்டாவோட நம்ம இப்போ இரண்டாக இருக்கும்போது கார்டீஷியன் சமன்பாடு கார்டீஷன் ஃபார்ம்ல எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் B1, B2, B3, D1, D2, D3 ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னா ஏன்ற வெக்டர் இந்த வெக்டர் நான் அங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் பாருங்கள் ஏன்ற வெக்டரில் ஐயோட கெழு தான் என்னது எக்ஸ் ஒன்று அப்போது ஐயோட கெழு ஒன்று அதுக்கடுத்து ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன்னா இந்த ஏன்ற வெக்டர் ஜே ஜேவோட கெழு ஜேவோட கெழு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னா மாறிடும் இசட் மைனஸ் கேவோட கெழு ஜீரோ B1, B2, B3 ஒன் பி டூ பி த்ரீனா இந்த பின்ற வெக்டரில் ஐ ஜே கே கேளு இங்கே ஐயோட கேளு இரண்டு ஜேவோட கேளு லேம்டா லேம்டாக்குள்ள நம்ம என்ன மாற்ற போகிறோம் இரண்டு அப்போ இந்த இடத்துல இரண்டு கேவோட கேளு இரண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டி ஒன் டி டூ இந்த இதில் ஐயோட கேளு ஐந்து ஜேவோட கேளு இரண்டு கேவோட கேளு லேம்டா லேம்டாக்குள்ள நம்ம என்ன மாற்றணும் இரண்டுன்னு மாற்றணும் இரண்டு இதை விரிவுபடுத்திடலாமா ஈக்குவல் டு ஜீரோ விரிவுபடுத்தும் போது இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம முதல்ல x மைனஸ் ஒன்று எடுத்து நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் இந்த x மைனஸ் ஒன்று இருக்கக்கூடிய நிறையில் மறைச்சிடணும் ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டா நாலு அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று அந்த ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்க நிறையில் மறைச்சிட்டு ரெண்டு ரெண்டா நான்கு மைனஸ் பண்ணணும் ஐ ரெண்டா பத்து சரியா அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஜீரோனா இசட்டு தான் அப்போ இசட் இன்டூ ரெண்டு ரெண்டா நான்கு மைனஸ் ஐ ரெண்டா பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை சுருக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு என்ன கிடச்சிரும் கார்டிஷன் சாப்பாடு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நாலுலேருந்து நாலு கிடச்சா ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு நாலு மைனஸ் பத்துனா நமக்கு மைனஸ் ஆறு வரும் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு மைனஸ் ஆறு
பிளஸ் ஆறு சொல்ல புரியுதா பாருங்க மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று பிளஸ் ஆயிரும் பிளஸ் ஆறையும் ஒய்யும் பேருங்க ஆறு ஒய்யே பிளஸ் ஆறையும் ஒன்றும் பேருங்க ஆறு பிளஸ் ஏ மைனஸ் பேருங்க மைனஸு ஆறு இசட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரிசை எழுதிடுங்க முதல்ல ஒய் உறுப்பு ஆறு ஒய் ஆறு இசட்டு ப்ளஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாம் ஆறின் மடங்காக இருக்கு அப்போ வகுத்தல் பை ஆறு ஆறை கொண்டு வகுத்துறோம்னா இங்கே ஒய் மட்டும் வரும் இங்கே ஆறை கொண்டு வகுக்கும் போது இசட் மட்டும் வரும் ஆறு ஆறை கொண்டு வகுத்துனா ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒரு கார்டீஷியன் சமன்பாடு அடுத்தது லேம்டாவோட மதிப்பு இப்போ மைனஸ் ரெண்டாக இருக்கும்போது கார்டீஷன் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னா ஐ ஜே கே கேவோட கெழுக்கள் ஐயோட கெழு ஒன்று ஜேவோட கெழு மைனஸ் ஒன்று கேவோட கெழு ஜீரோ அதான் மாற்ற போகிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா ஐயோட கெழு ஒன்று ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னா ஜேவோட கெழு மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ்க்கு அப்போ ப்ளஸ் ஒன்னா மாறிடும் இசட் மைனஸ் கேவோட கெழு ஜீரோ அதுக்கு அடுத்தது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பாருங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீனா இந்த வெக்டர் ஐயோட கெழு ரெண்டு ஜேவோட கெழு லேம்டா கேவோட கெழு ரெண்டு இந்த லேம்டாக்கு போல மட்டும் மைனஸ் ரெண்டுன்னு மாற்றணும் அப்போ ஐயோட கெழு இரண்டு அதுக்கடுத்து லேம்டா லேம்டா மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இந்த இடத்துல கேவோட கெழு இரண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீனா இதில் ஐந்து இரண்டு லேம்டா ஐந்து இரண்டு லேம்டா ஆனால் அந்த லேம்டாக்கு போல என்ன மாற்றணும் மைனஸ் இரண்டுன்னு மாற்றணும் மைனஸ் இரண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் முதல்ல விரிவுபடுத்த போகிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த குறியீடு முக்கியம் முதல்ல ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்கக்கூடிய நிறை நிறையில் நம்ம மறைச்சிடுவோம் மறைச்சிட்டோம்னா மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா நான்கு மைனஸ் பண்ணணும் எது இது ஆ இதை மறைச்சிடும் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டாக நான்கு சரியா மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ இந்த ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்க நிறைய நம்ம மறைச்சிட்டோம்னா ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் நான்கு மைனஸ் பண்ணணும் அஞ்சையும் ரெண்டையும் பேருக்குன்னா பத்து சரியா அதுக்கு அடுத்தது இசட் மைனஸ் ஜீரோனா இசட்டு தான் அப்போ இசட் இன்டூ இசட்டுக்கு நிறைய மறைச்சிட்டோம்னா ரெண்டு ரெண்டா நான்கு மைனஸ் பண்ணணும் அஞ்சையும் மைனஸ் ரெண்டு பேருனா மைனஸ் பத்து இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் பத்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பண்ணிடலாமா பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு நாலு மைனஸ் நாலு ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் பத்துனா மைனஸ் பதினான்கு ப்ளஸ் இசட் இன்டூ என்ன பாருங்கள் நானையும் பத்தையும் கூட்டினோம்னா பதினான்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் மைனஸே மைனஸே மாதிரி ப்ளஸ் பதினாலு பதினாலு ஒய்யும் பெருக்குனா பதினான்கு ஒய் ஒன்றையும் பதினாலையும் பெருக்குனா ப்ளஸ் பதினான்கு இங்கே பாருங்கள் இசட்டையும் பதினாலையும் பெருக்கணும்னா பதினான்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறதுல விட்டுடலாம் வரிசை எழுதுங்க முதல்ல பதினான்கு ஒய் அதுக்கடுத்தது பதினான்கு இசட்டு ப்ளஸ் பதினான்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லாமே பதினான்கு மடங்காக இருக்குது அப்போ வகுத்தல் பை பதினான்கு பதினாலு கொண்டு வகுத்தம்னா அங்கே ஒய் மட்டும் வரும் இதை பதினாலு கொண்டு வகுக்கும் போது இசட் மட்டும் வரும் இதை பதினாலு கொண்டு வகுக்கும் போது ஒரு பதினாலு பதினாலு ஒன்று வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான இன்னொரு தளத்தின் கார்டீஷியன் சமன்பாடு இது ஒன்று ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இரண்டும் தான் இதுவும் இதுவும் தான் நமக்கு தேவையான தளத்தின் சமன்பாடுகள் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி